，那你就是埃菲尔铁塔吗？我要记录一下贝拉看埃菲尔铁塔的第一个瞬间，有那种美梦成真的感觉吗？有哎、欸，首先要有一个漂亮的老婆，<笑>再来要有一个人肉香肉店，就可以在这边享受微风吹拂的埃菲尔铁塔。开始之前，要帮我们订阅、按赞跟开启小铃铛哟。Oh、my g o d 频道会员全面优化，欢迎加入贝果果。耶、yeah! ！老婆，你觉得巴黎漂亮吗？我现在在地下室，我怎么知道漂不漂亮？看起来开心。我现在看到一堆毛车。那我们今天住的饭店呢？好漂亮！米色饭店。我们住在第九区，你知道我们花了多少车钱吗？不知道。我刚付钱，你都不记得哦。一百二十哦。你根本就记得啊。一般大乌本的话是六十哦，因为我们叫了大车才会是一百二十欧。一起先上去了。可以把这个一个晚上一万块钱的饭店，还是非常的小。拜拜。贝拉因为不敢搭电梯，所以他现在直接爬到五楼。那他其实比想象中的还稳一点。那真的很小哎、欸，好可怕哦！自动开了，我要自己把它推开。啊！啊，空间很厉害，怎么爬那么快？啊！你是猛冲是不是？啊、好累，旋转楼梯，我头好晕啊！这里就是我们住的房间，很酷的地方是，里面还有一个门。四个房，不得不说这个房间很小，而且每个晚上一万块钱。欧洲的住房都好贵，对，而且它是老房子，所以像公共设施都很小。不过床就是干干净净、漂漂亮亮的，它是一个阳台的房间，所以你可以看到外面有一个巴黎的景色，巴黎人家家的景色。对，可是我觉得有点可怕。婆婆敢出来吗？可以，但是它就这种小小，感觉就是上面的顶楼，然后感觉有点倾斜，快倒快倒的感觉。对但是给大家看会不会有多细？是这样，而且那是别人的，我还是不敢。出来啦<笑>，看着还是蛮漂亮的，看外面景色很漂亮。但是不是很多人都会靠在这种栏杆上面拍照？他们应该是坐在这边，然后蹲着这样拍，就是类似这样。我就是坐在这，然后用低角度这样拍。看到那边真的太危险了，然后另外一边也是一个阳台，不过采光是真的还不错，一样看出去就是别人家。厕所也是超级小，而且没有冰箱，已经没有两个马桶了，突然觉得有点不习惯。淋浴的也很小，然后因为我们现在住在第八区、第九区，就是主要是买精品啊，然后在香榭大道这个地方，虽然治安比较好，可是因为它的聚集的景点都在这边，所以它就是大家都想住，所以它就是比较贵。但是我们下一间要去住的 Dandy Hotel， 它就在第一区，它虽然离其他景点比较远一点，可是它住的品质就会比较高，它里面比较漂亮。然后环境也更好一点，平数也比较大一点，可是价钱差不多。我们今天是要去埃菲尔铁塔，结果发现票是明天晚上。我想说，我们就先去楼下吃东西，但是我们就先在阳台放空一下，感受一下巴黎的灵爪。那牛排超好吃，这才是我想要的牛排。对，我吃过意大利的牛排，全部都瘦瘦，然后没有什么香味，然后有一大份，至少一公斤又很贵。可是这个牛排就小份，然后加二十一块，又香，然后油脂跟它的瘦肉混合在一起，我觉得很赞。我觉得你的汉堡应该也很赞。这美式汉堡的感觉，法国食物现在深得我们的心啊，因为肉蛮软的。因为他们环境很好，我觉得他们环境很舒服。我们后面就是一个橄榄树，一个小花园，可以直接在这个山脚洲看这个风景。埃菲尔铁塔到了，但你还不能看哦，我也不能看。那你就是埃菲尔铁塔吗？我要记录一下贝拉看埃菲尔铁塔的第一个瞬间，牵我牵我，看地上，看地上。<笑>都已经到了，我还不能抬头。我先这样，倒数三二一，三二一，很大，对不对？好高哦！你能想象当初我直接爬上去吗？我已经看到有人在爬了，怎么爬的？你怎么会？就是手脚并用，几乎垂直这样爬上去。<笑>你要爬吗？不要
，很像那个他们都会卖那种小巴黎铁塔，放大版。废话，有那种美梦成真的感觉吗？有哎，看到你想象中的好看吗？没有哎，可能今天天气不好啦。婆婆难过了，好丑哦。我们的埃菲尔铁塔应该是长这样子的，铁塔下面会有一个广场，可以坐在那边休息啊、清净啊。现在好丑、哦，我们好衰哦！我们去什么地方都在整修哎、欸，你害的吧？最好是用我害的，都我害的。因为你是时运少女是吗？大家如果不想跟我们一样的话，现在先不要来巴黎。你好像可以免费进入花园呢，我们进去进去，老婆。走走走，老婆不要难过，我们还是进来了。爬楼梯也要跳，对吧？对，你看，只要上去就要花钱。我当初因为它那个超陡的、喔，嗯，然后我就这样爬，嗯、<笑>然后跟我就是这样趴着爬。你现在很好哎、欸，你现在可以直接搭电梯耶、欸，根本不用爬楼梯。你以前不我根本就是富养我的小贝拉呀。你以前不是有电梯？没钱，以前几百块可以吃很多餐。<笑>现在也富养老婆啊！刚刚应该要被访问，可是他刚问我说我的英文好不好，我就说 no 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 no， 然后对，他上场被访问了。说屁股哎、欸，就是其他地方下面啊。哎<笑>、欸，他以前会很胖啊，你看这边都有树，然后我们就可以在中间这个广场坐在这边野餐，然后背景就是埃菲尔铁塔。难怪最近都没有人拍埃菲尔铁塔网红照，我们下次再来。不要哭了，婆，不要哭。下次又要飞很久，我最讨厌坐长途飞机。那我们就来巴黎，然后再去南法嘛。长途飞机很可怕，好累哦。水巴黎啦，吵死了！老婆小妮儿不要难过，我们还是可以在这个漂亮的战神广场看到埃菲尔铁塔，而且我们有带野餐垫哟。会，我们很棒哎、欸。然后我们什么都没带，没有带水，没有带食物，吃草啊！啊，在抱怨了啦。大家来这边记得要先买好水，跟买好一些小食物哦。这边水超级贵，一瓶要三点五欧，在超市只要零点六九欧，所以我们现在要去躺在草地上吃草了。可以在埃菲尔铁塔下面这个战神广场带一个野餐垫过来，你就不会怕屁股沾到脏脏的东西了。因为这里很多烟蒂。我跟婆婆说在这边拍七连杀，可是她不敢，她都不敢在别人面前承认她喜欢我，她爱我。你看，你就只敢亲人家。啊？怎么了？怎么了？怎么了？哎呀，真的有口水。干，你在跳口水那么多，你在放屁口水？没有，他在放屁，他在放屁，他在放屁。哦，对不起。你刚是用了一个什么摔跤姿势吗？首先要一个漂亮的老婆，再来要一个人肉香肉店。就可以在这边享受微风吹拂的埃菲尔铁塔。首先，你的婆婆要先洗头，好臭、哦，这怕是香味，好不好？我不会用哎，他要写中文，我看你先这样，怕，然后按够。全金的车了，香金的，很夸张哎！这个全金的蓝宝坚尼吗？还是迈凯？很难懂吗？对啊，好难懂。有钱人的世界还不怕懂？我们还是逛我们的街好了。我们今天晚上来吃一间叫 b e l m a s i o n 的法国餐厅。我们的压线来吃，因为它其实这边是九点半休息。我不知道为什么法国的餐厅都蛮早休息。然后现在已经九点了，然后我们刚点完餐。
现在来的第一道是生吃海螺，烤天螺比较好吃。哇，生蚝，生蚝干杯！我终于吃到生蚝了。在意大利吃的生蚝不算生蚝，因为生蚝要来法国吃才行。它是大颗的，而且没有很贵，六颗大概十三欧吧。还不错，香香的，它好像有点瘦，不过还是蛮好吃的。哎、欸，老婆，你店员一直对我放媚眼啊，他都这样子。那赶快跟他那个法国夜市，他也不错哎，他看起来蛮正的，我蛮有兴趣的。我根本不知道自己点了什么哎，我以为是蟹肉配了一些墨鱼丝，结果它看起来像五指酱的东西，蛮不错的哎。放牛式的黑胡椒牛排，我们好像不应该点冰点的，有点老。可是我觉得肉还挺好吃，平常那些肉香多了，而且我觉得法国人。都被说很懒惰嘛，可是我觉得跟意大利比的话，法国人很勤劳哎，而且我觉得他们现在人都很好，跟十年前来的时候不一样了。早安，我们今天来吃了一间评分很高的早餐店，这个是我的，然后还有你的。阿、啊、是有多少？比较模糊。真的很好吃，哈哈哈哈哈！那我不好甜哦，好吃，香蕉哎。嗯，也是吃吗？法国的香蕉比较甜，它的松饼是薄的格子松饼啊，然后还有开心果粉，嗯，好吃的，难怪这家评分那么高。在如弗鲁瓦这边是有很多特色小店啊，艺术品的地方。像我要喜欢画呀、啊、纸质品啊，或者艺术品的话，来这边应该会觉得很开心，可以挖到很多宝的感觉。走吧，我们去探险。婆婆正在精心挑选给贝果们的巴黎卡片，很漂亮耶，闪亮亮的。对呀、啊，阿波好用心哦，贝果们一定很开心。巴黎有很多类似的回廊，阳光会从屋顶的玻璃窗洒下来，感觉很像走在电影的场景。里面都有很浓的文艺气息，有书店、画廊、艺术品，可以在里面买到纪念品。哎，有很多古着店，我们这次来欧洲还没有逛到古着店，这里有很多古董哎，但这好像是真的，真的很古董的那种。那这边的邮票都是真的以前的邮票，然后是那种古董票，因为每一个都好贵。哇，你看这个。千欧哎，一定是什么厉害的东西，是七十几的邮票吧？我都知道巴黎人喜欢在外面吃饭，可是他们喜欢是吃到马路上嘞，就很像是我们吃到桌上都有外围。哦，我的老婆腰痛，好可怜哦。今天还有很多地方要去，老婆现在身体不好，回去要帮你好好调身体，不然你出国玩都走了十分钟就腰痛。对啊，好烦哦。巴黎歌剧院旁边有一间很大的书店，叫 Brentano。这个要送给洛桑，然后这个要送给马里欧，这个要送给桑肯。这个会是 Goldiva 吧？哎，真的是 Goldiva， Lady Goldiva。我就跟你们说，我知道吧？这个是要送给狗子的。哈哈哈哈。这边超级好买的，爆炸多的纸制品，你可以用一点点钱，然后收集到很多名家的作品的这种感觉。好，这个是我真的买给大家的明信片，很多可爱的猫猫跟巴黎铁塔。但这间书店，我觉得它东西其实卖得有点贵。如果你跟我一样是纸控的话，真的会疯掉。我现在一直忍在想，说我买了又不能干嘛，但是我觉得至少来看你会很开心。到罗浮宫啦，人山人海，超多人。我觉得现在大家是在报复性旅游，真的超多人，超级无敌多人哎、欸！我们已经上网预约了，然后所有的票都没了。现在又是一个大太阳，然后大家就在开太阳下排队。现在看到这个金字塔还是觉得很酷，因为很多电影都会在这里拍。我们通常会逛三个小时吧，我们订两点半的票，但是现在是两点四十五了，还没进去。好啦，我们现在准备要进去了，记得先网络上订票。你还记得你当初进去的时候？
我记得我走到脚超级酸，而且我记得我硬听英文导览，然后什么都听不懂，还假装听得懂。然后我逛了四个小时吧，但现在应该是有中文。大家记得来罗浮宫可以花，我直接租这个三任天堂一样的中文导览，它很先进，它就是一个三任天堂的机器，然后可以直接告诉你很多介绍。我们现在准备要先去看最重点的一些收藏，免得晚一点太累了走不下去。你不要跟我说你想睡觉哦。没有啦，你看到、啊、这么多神圣的作品，你需要清醒一点，你需要被醍醐灌顶。看我要怎么醍醐灌顶，打自己。来巴黎不能不进罗浮宫吧？建议租中文翻译集，虽然没有很好的翻译，但是还是可以听到很多艺术珍品背后的历史故事。边听边看，会让我们不只是在走马看花，而是真正感受到壮丽的历史在我们眼前真实呈现的感动。人群很大，我们很多地方都没有仔细逛，还是逛了三个多小时，腿跟腰真的快不行了。这是拿破仑三世的房间。不知道他以前是真的住过车，但是有个华丽的，而且是要住几个人啊，超大间的。你要不然也住，我也会努力工作，然后让你住在这么厉害的房间哦。太棒了，我还怕你不想住，可能有点麻烦，去每个地方要走很久。<笑>我会帮你配电动车，好多人的位置，要吃几个人都不知道。被果果四十万个人，真的住不下，我跟你说。那我可能要好好几间餐厅。山人海，全部都是要看蒙娜丽莎的故事。我到法国最想吃的就是焗烤瓜牛，我点了十二颗。这间餐厅是这边评分最高的餐厅，叫做 Bistro r e c e n t 离赛牛餐厅，就是一个街道的名字。然后你看，我现在后面已经排了好多人。还好我们早点来，不然又没饭吃了。这个洋葱汤看起来太厉害了吧，很多起司哎。他们那种生洋葱，它都是淡淡的那种甜的味道，然后起司很浓很香。不是我吃过最好吃，我在台湾吃过更好吃，因为它没有加起司，不过蛮新鲜的，没有什么怪味。我们的主餐上了，这个是他们的特制炖牛肉，还有这个烤鸭胸，它味道好香哦，很香。我们吃不出来，那很软。我们在法国都吃到好吃的东西，因为它反正是烫的，它的肉跟马铃薯都是烫的，都是热的，哦，超好吃。红酒酱，他们感觉加了超多红酒，这有点像牛夹肉，或是有点像牛腱肉，可是也很嫩，有点像那种手撕牛的质地，可是它是软的，不会柴。我觉得这家真的吃对了，我好开心，我好开心。我们要来到埃菲尔铁塔的伊古拉。<笑>我们现在已经是十点的时间了，我们定九点半，结果没想到现在天气居然还是亮的耶。夕阳的时候特别漂亮，但我们这次只定到第二层而已，没有定到第三层。对，太晚定了，大家一定要提早至少二十天定。上山了。梦想中的巴黎耶，这里也很漂亮，而且现在的夕阳刚好是粉红色的。你上来到这个你梦寐以求的巴黎铁塔了耶，漂亮。你是不是想偷哭哭啊？没有啊，我们要留三张合照，一二三。你为什么嘟嘟脸啊？有吗？我在看漂亮的夕阳。嘟嘟嘴亲我。我们现在在埃菲尔铁塔另外一面，小贝贝会怕是不是？好高，还是好高，好可怕、啊。绕了一整圈巴黎铁塔，刚前面是头卡侯德公园，这边是战神广场。这下面有多秘密了吗？都是人。你怕掉下去了？嗯，我不怕掉下去，我怕掉下去了。<笑>
，我根本就在，你不要偷刷我的眼。现在埃菲尔铁塔已经亮灯了，但这里什么都拍不到，所以我们要下去公园里面拍。我们也去当战神工厂里面的一只小蚂蚁，可以走。十一点的时候会有闪耀的铁塔灯光秀，感觉自己像被宝石照耀一样的梦幻。白天跟夜晚有全然不同的景色。巴黎铁塔亮晶晶，老婆闪亮亮，你喜欢哈？嗯，漂亮。Merci beaucoup，Merci beaucoup，Bonsoir，Bonsoir。Bonsoir, bonsoir. 老婆也来说一下，成为巴黎水煮蛋是什么感想？觉得欧洲女生其实都蛮瘦的，法国女生真的好漂亮哦。这次来更喜欢法国女生了。你为什么要遮一半？我觉得我最喜欢法国气质，因为我长得像一颗卤蛋，<笑>像我吃的土豆。你比较喜欢意大利还是法国？喜欢法国。看到你说城市吗？还是吃饭好吃？饭好吃。但我觉得法国人好像更和善一点。真的，很奇怪哦，以前法国人很不和善哦。现在法国人很和善吗？今天还是有遇到怪人啊，但是他很坚持比给我我看，然后我就死不看他。他不是比这样吗？他是比什么爱心？他是比爱心吧，没事。我觉得各个城市都有一些很奇怪的人，所以这个我觉得很正常。各个景点就还是很多人啊，不过放下那种冰冰的感觉，就可以像法国人一样，就是很轻松、很惬意。发射浪漫就是那种很随意的浪漫，在生活中找到可爱的小乐趣。巴黎这几天的 vlog 就到这儿，明天。我们花另外一间很漂亮的饭店，是我很想住的。我们明天见啦！哈哈哈哈哈！你看我把耳朵遮住吧。吵，好吵。你晚上打呼都没说你吵了，你在那边？你只放屁在被子里。哪有啊？你才放屁在被子里嘞！刚刚被子打开都是大便的味道。这是鼻子有问题，有鼻子啊！我在这里都吃青菜水果。香。<笑>滚呐、哦！你滚呐、哦！我要睡觉了。晚安。讨厌的巴黎猪。我们要离开这个饭店了，去下一间我们喜欢的 Dandy Hotel。其实这间也不错啊，它的阳台可以直接看到埃菲尔铁塔。好，我们现在要去凡尔赛宫了，请大家记得到下集看我们凡尔赛宫之旅吧，拜拜，拜拜。是否只挂在嘴边？